प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो so, स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेवन पार्ट थ्री तो चैप्टर सेवन पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने बेसिक्स डिस्कस किया था और रोबोट की डेफिनेशन क्या होती है और साथ ही साथ रोबोट्स के लॉज एंड प्रीवियस वीडियो में हमने जनरेशन ऑफ द रोबोट्स देखा था तो आज हम देखेंगे रोबोट टर्मोलॉजी रोबोट में कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो रोबोट टर्मोलॉजी कल मैंने ये शो भी किया था स्लाइड आपको ये सारे टर्मोलॉजी हैं जो हम यूज करते हैं रोबोट टेक्नोलॉजी में जब रोबोटिक्स पढ़ते हैं तो ये सारे टर्म्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे लाइक एक्यूरेसी क्या होती है रेपेटेबिलिटी क्या होती है व्हाट आर द जॉइंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है पे लोड एक्सेट्रा तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो कंप्यूटर सॉरी रोबोटिक्स में हम यूज़ करते हैं और वो रोबोटिक्स में ये सारे टर्म हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम देखते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्यूरेसी एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है ठीक है जैसे एक्यूरेसी अगर रोबोट से डिफाइन करें ऐसे तो एक्यूरेसी का मतलब मीनिंग होता है जो करेक्ट हो एकदम परफेक्ट हो तो एबिली इसमें रोबोट में क्या उसका मतलब है द एबिलिटी ऑफ द रोबोट टू पोजीशन इट्स एंड एफेक्टर एट अ प्रोग्राम लोकेशन इन स्पेस दैट मींस क्या हुआ कि रोबोट की एक क्षमता है एक्यूरेसी जिससे जो उसका एंड एफेक्टर होता है जो उसका रिस्ट जो हाथ होता है जो एंड में होता है एंड एफेक्टर उसकी पोजीशन सही जगह पे हो जाए यानी कि रोबोट टू पोजीशन इट्स एंड एफेक्टर जहाँ पे पहुँचाना है वहीं पे हाथ उसका जो एंड एफेक्टर है वो पहुँचे एट अ प्रोग्राम लोकेशन जो भी प्रोग्रामिंग में हमने लोकेशन डाल रखी है स्पेस में तो वो एबिलिटी कहलाती है एक्यूरेसी दैट मींस ये कह सकते हैं कि जो रोबोट के आर्म्स हैं या एंड एफेक्टर्स हैं वो परफेक्ट उस लोकेशन पे जाए जहाँ पे उसकी प्रोग्राम लोकेशन दी गई है प्रोग्रामिंग में तो वो एबिलिटी कहलाती है एक्यूरेसी अगर परफेक्ट जब एक्यूरेट जगह जाएंगे तभी वो मान लीजिए आपने स्प्रे पेंटिंग रोबोट से करवा रहे हैं या फिर आप स्पॉट बिल्डिंग करा रहे हैं तो एक्यूरेट स्पॉट पर ही उसका पोजिशन एंड एफेक्टर का नहीं होगा तो स्पॉट पर बिल्डिंग नहीं हो पाएगी तो That is why accuracy ये होती है ये accuracy होनी चाहिए किसके अंदर रोबोट के अंदर तो accuracy को अगर हम कैरेक्टराइज करें कैरेक्टराइज बाय द डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन टू विच द रोबोट रोबोट टूल पॉइंट ऑटोमेटिकली गोस एंड द ओरिजिनली टॉट पोजिशन पार्टिकुलरली एट द पर्टिकुलरली एट द नॉमिनल लोड एंड द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर दैट मीन्स एक्यूरेटरी एक्यूरेसी को हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे उसको ये कह सकते हैं विश्लेषित कैसे करेंगे बाय द डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन टू विच रोबोट टूल पॉइंट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली गोस दैट मीन्स एक कोई पोजिशन होगी जिसपे रोबोट जो टूल पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पहुँच गया ए पॉइंट है ठीक है उस पॉइंट पे पहुंच गया एंड द ओरिजिनल टॉट पोजीशन जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम हमने किस में डाला हुआ है रोबोट में तो रोबोट में जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो रोबोट में डाला है तो वो प्रोग्राम की डिस्टेंस हमने दी है कि वो ए पोजीशन पे पहुंच जाएगा यानी कि ये पोजिशन पे ये इसकी पोजिशन है मान लीजिए और जो एक, एक्यूरेट और जो आपका पोजिशन रोबोट एक्चुअल में पहुंचेगा वो मान लीजिए वो ए पॉइंट पे ना पहुंच के थोड़ा सा दूर पहुंचा है यहाँ पे ठीक है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो एक्यूरेसी को कैरेक्टराइज करेगा जितनी कम डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में उतना ही ज़्यादा रोबोट आपका एक्यूरेट होगा तो ये डिफरेंस होता है ये आ, हम इस तरीके से एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स एट अ नॉमिनल लोड और नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लोड दिया जाता है उस पर ऑपरेटिंग टेम्परेचर यानी कि सर्टन टेम्परेचर पर यह काम करता है तो ये एक्यूरेसी होता है स्टूडेंट्स तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टर्मोलॉजी है सॉरी तो नेक्स्ट टर्मोलॉजी इज द रिपीटेबिलिटी रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स रिपीटेबिलिटी इज हाउ कंसिस्टेंस क्ली द रोबोट डज द सेम थिंग जैसे मान लीजिए रिपीटेबल वर्क कराना होता है हमें रोबोट में जैसे आजकल इंडस्ट्री में काम होता है स्प्रे पेंटिंग करा रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग करा रहे हैं पिक एंड ड्रॉप सामान को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं पिक एंड ड्रॉप का वर्क करा रहे हैं तो वहाँ पर रिपीटेबल वर्क होता है यानी कि लगातार एक ही काम होता रहता है रिपीटेड वर्क होता है तो रिपीटेबिलिटी वही चीज़ है रिपीटेबिलिटी क्या होती है इट इज़ अ हाउ कंसिस्टेंटली द रोबोट डज द सेम थिंग ओवर द 
ओवर एंड ओवर अगेन दैट मीन्स कोई भी काम को uh, उसी परफेक्टनेस से बार बार जो काम करे वो एबिलिटी जो क्षमता है वो रिपीटेबिलिटी कहलाती है इट मे बी ऑफ टारगेट ये ऑफ टारगेट भी हो सकता है बट इफ इट इज ऑफ टारगेट कंसिस्टेंटली इन द सेम प्लेस देन द रिपीटेबिलिटी इज हाई दैट मीन्स जैसे मान लीजिए इसका दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब होता है ऑफ टारगेट का मतलब क्या हो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें पहुँचाना है यहाँ पे हमें मान लीजिए वेल्डिंग करनी है या फिर ये आपकी टारगेट है ठीक है तो जो रोबोट है वो यहाँ पे ना जाके ऑफ टारगेट है यहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे पी कैन ड्रॉप कर रहा है या यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है और कंसिस्टेंटली बार बार पे ये बार बार पे सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो इस केस में रिपीटेबिलिटी तो हाई है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है ठीक है तो ये ऑफ टारगेट भी हो सकता है ओके इट इज यूजफुल टू लुक एट बोथ रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी हम दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से हम समझा रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे हम एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो इस पिक्चर में देख सकते हैं ये आपका बीच में टारगेट है ठीक है ए पिक्चर में बीच में आपका टारगेट है और यहाँ पे हमें मान लीजिए निशाना लगाना है ठीक है तो इस केस में यहाँ पे बार बार कई निशाने लगाए हमने तो एक बार यहाँ पे लगा एक बार यहाँ पे लगा यानी इस गोले के अंदर ही मैक्सिमम बार में लगा हुआ है तो इसे कह सकते हैं ये हाई एक्यूरेट है और हाई रिपीटेबिलिटी यानी रिपीटेबल वर्क भी हो रहा है नियर बाय यानी बार बार वही जगह एक दूसरे के आसपास ही काम हो रहा है तो और वो भी टारगेट के पास में सारे निशाने लग रहे हैं तो ये हाई एक्यूरेट है और हाई रिपीटेबल है अब नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है टारगेट तो हमारा यहाँ पे था लेकिन जो निशाने लग रहे हैं दैट मीन्स जो एक्चुअल में टारगेट हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है और लगातार इस आसपास यहाँ पे निशाना लग रहा है तो रिपीटेबल तो है ये हाई रिपीटेबिलिटी है इसके अंदर क्योंकि एक ही जगह पे काम हो रहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि टारगेट से अलग है ये ऑफ टारगेट है तो यहाँ पे लो एक्यूरेसी और हाई रिपीटेबिलिटी है ठीक है इस तरीके से इसमें देख सकते हैं इसमें ना एक्यूरेसी है ना रिपीटेबिलिटी है इसमें नो और लिमिटेड एक्यूरेसी लिमिटेड एक्यूरेसी और लो रिपीटेबिलिटी इस तरीके से लो डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी और नॉन एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द एक्यूरेसी होप आप लोग को एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी का डिफरेंस पता चल गया होगा तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्मोलॉजी है हमारी ज्वाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स द मैनिपुलेटर ऑफ एन इंडस्ट्रियल रोबोट कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ ज्वाइंट्स एंड लिंक्स तो जो इंडस्ट्रियल रोबोट हम यूज करते हैं उसके मैनिपुलेटर में बहुत सारे ज्वाइंट्स और लिंक्स होते हैं जैसे हमारी बॉडी है ह्यूमन की बॉडी है उसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं हमारे एल्बो ज्वाइंट्स हैं हमारे नी ज्वाइंट्स हैं ठीक है फिंगर में ज्वाइंट्स हैं रिस्ट ज्वाइंट्स हैं तो इस तरीके से बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं तो इस तरीके से रोबोट्स में भी इंडस्ट्रियल रोबोट के मैनुपुलेटर में बहुत सारे सीरीज ऑफ द ज्वाइंट्स होते हैं लिंक्स होते हैं और हर एक जो ज्वाइंट्स होता है ईच ज्वाइंट्स और एक्सिस प्रोवाइड अ सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मोशन और हर एक ज्वाइंट में कुछ uh, कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जिसने डायरेक्शन में वो मोशन कर सकता है ठीक है uh, तो वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो हर एक ज्वाइंट में कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस only one degree of freedom is associated ज्यादातर cases में ज्यादातर joints में one degree of freedom होता है या तो वो rotate करेगा या फिर वो आ, आ, क्या करेगा रेखी गति में यानी linear motion करेगा rotation होगा या linearly move करेगा इज associated with the each joint so as the robot complexity complexity can be classified according to the total number of degree of freedom they possess That means कि रोबोट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से जितनी उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा और इसका एक पिक्चर भी मैंने यहाँ शो कर रखा है आप देख सकते हैं तो ये आपका बेस है ये सिंपल सा रोबोट रोबो मैनुपलेटर है जिसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं और लिंक्स हैं ठीक है तो दिस इज़ अ बेस यहाँ पे देख सकते हैं और ये ये यहाँ से ये ज्वाइंट वन है ठीक है यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिंकेज है तो लिंक है ये और ये जॉइंट टू है तो यहाँ पे नंबर जॉइंट ये बेस ये ये बेस है और बेस को हम बोल रहे हैं लिंक वन फिर बेस जो है दूसरे इस लिंक से कनेक्टेड है लिंक वन से और इनके बीच में जो जॉइंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं जॉइंट वन फिर लिंक वन और लिंक टू को कनेक्ट कर रहा है ज्वाइंट टू तो इस तरीके से कई सारे ज्वाइंट्स हैं और कई सारे लिंक्स हैं 
ठीक है तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स और लिंक्स जैसे कि हमारे बॉडी में कई सारे जॉइंट्स एंड लिंक्स होते हैं उसके उसी तरीके से रोबोट्स में भी होते हैं तो ईच जॉइंट्स इज कनेक्टेड टू द टू लिंक्स हर एक जॉइंट में कितने लिंक्स होंगे दो लिंक्स होंगे विदाउट uh, दो लिंक के एक जॉइंट बन भी नहीं सकता है और जो इनपुट लिंक है और दोनों जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे एक इनपुट लिंक है दूसरा क्या हो जाएगा आउटपुट लिंक विद द जॉइंट्स प्रोवाइडिंग द प्रोवाइडिंग कंट्रोल रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द इनपुट लिंक एंड आउटपुट लिंक तो जो जॉइंट होता है इनपुट और आउटपुट के सहायता से हम कंट्रोलिंग करते हैं रिलेटिव मूवमेंट करवाते हैं ठीक है तो होप आप लोग को जॉइंट समझ में आ गया होगा और इसमें कई सारे जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल जॉइंट्स वो देख लेते हैं तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो हम यूज़ करते हैं रोबोट्स में देर आर फाइव टाइप्स ऑफ मैकेनिकल जॉइंट्स दैट वी यूज इन द रोबोट्स पांच तरीके के जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं तो वो पाँच तरीके के जॉइंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स लीनियर जॉइंट्स ऑर्थोगोनल जॉइंट्स रोटेशनल जॉइंट्स ट्विस्टिंग जॉइंट्स एंड रिवॉल्विंग जॉइंट्स तो ये सारे जॉइंट्स हम लोग रोबोट्स में यूज करते हैं ये वन बाय वन हम देखेंगे पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे सो नंबर वन इज लीनियर ज्वाइंट तो लीनियर का नाम से पता चल रहा है रेखीय ज्वाइंट जो है ठीक है तो लीनियर ज्वाइंट में इट इज अ टाइप एल ज्वाइंट इसको हम क्या बोलते हैं टाइप एल ज्वाइंट एंड द रिलेट टू मूवमेंट बिटवीन द इनपुट लिंक एंड आउटपुट लिंक इज अ ट्रांसलेशनल स्लाइडिंग मोशन तो दोनों यानी कि दोनों लिंक जो एक ज्वाइंट बना हुआ लीनर ज्वाइंट में उसमें जो लिंक्स होंगे उसमें जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा ट्रांसलेशन होगा यानी रेखीय मोशन होगा लाइक दिस ठीक है तो विद द एक्सिस ऑफ द टू लिंक्स पैरेलल तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इनपुट लिंक है और ये आपका आउटपुट लिंक है ठीक है और इन दोनों को ज्वाइंट किया गया है यहाँ पर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट का मोशन होगा तो ये इनपुट इधर है आउटपुट इधर है तो ये मोशन टू एंड फ्रो होगा आगे पीछे हो सकता है तो ये कैसे रेखीय मोशन है और इसको हम क्या बोलते हैं एल जॉइंट है और ये लीनियर जॉइंट कहलाएगा क्योंकि इसमें जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा या ट्रांसलेशन मोशन होगा नेक्स्ट आपका जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल जॉइंट ऑर्थोगोनल ज्वाइंट से नाम से पता चल रहा है इसको हम बोलते हैं ओ जॉइंट नाम के हिसाब से हम उसको नाम रखते हैं ओ जॉइंट एल जॉइंट ठीक है द रिलेटिव मूवमेंट जो इसमें होगा ऑर्थोगोनल जॉइंट में इनपुट और आउटपुट के बीच में ट्रांसलेशनल स्लाइडिंग मोशन होगा बट द आउटपुट लिंक क्या होगा परपेंडिकुलर होगा इसमें क्या होगा इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे लेकिन इसमें इनपुट और आउटपुट लिंक एक दूसरे से क्या होंगे लंबोत होंगे परपेंडिकुलर होंगे मोशन लेकिन क्या होगा लीनियर ही होगा ट्रांसलेशन मोशन होगा लेकिन जो लिंक्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो ये इनपुट लिंक हो गया ये आउटपुट लिंक हो गया तो दोनों में नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है दैट मीन्स ये क्या है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं और मोशन जो होगा वो टू एंड फ्रो मोशन होगा ट्रांसलेशन यानी कि स्लाइड करने का मोशन होगा ठीक है तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल जॉइंट ये भी हम रोबोट में यूज करते हैं नेक्स्ट आपका जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल ज्वाइंट स्टूडेंट्स रोटेशनल ज्वाइंट को हम किससे बोलेंगे आर ज्वाइंट होगा अब जैसे नाम से पता चला है रोटेशनल ज्वाइंट तो जो इसमें क्या होगा रोटेशनल रिलेटिव जो मोशन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट लिंक तो इसमें रोटेशन तो होगा लेकिन जो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो एक्सिस जाएगी वो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी तो एक्सिस ऑफ द रोटेशन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट लिंक तो जिसके अबाउट रोटेशन होगा वो आउटपुट और इनपुट लिंक के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो ये देख सकते हैं ये इनपुट लिंक है ये आउटपुट लिंक है ये ज्वाइंट है आपका तो ज्वाइंट का जो मोशन होगा यानी कि वो ऐसे ऐसे ये क्या कर सकता है आउटपुट लिंक रोटेट करेगा लेकिन जो एक्सिस है ये इसके अंदर है परपेंडिकुलर है तो ये एक्सिस जो होगी इनपुट और आउटपुट के क्या होगी लंबत होगी तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा रोटेट करेगा ठीक है मूव करेगा तो दिस टाइम ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज रोटेशनल जॉइंट ठीक है नेक्स्ट जॉइंट इज 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 अ ट्विस्टिंग जॉइंट ट्विस्टिंग जॉइंट क्या होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज टी जॉइंट टी जॉइंट ठीक है दिस प्रोवाइड द रोटरी मोशन ये भी रोटरी मोशन प्रोवाइड करता है बट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है पैरल होती है दोनों लिंक के ठीक है तो यहाँ पे ऐसे 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 मोशन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा ऐसे मोशन होगा लाइक दिस जैसे साफ्ट आपको रोटेट करता है तो ये इनपुट लिंक है और ये आउटपुट लिंक है तो जो रोटेशन होगा लाइक like दिस जैसे शाफ्ट रोटेट कर रहा है ठीक है तो जो एक्सिस है रोटेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है ट्विस्टिंग में भी लेकिन जो एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है वो इसके ही पैरेलल होगी यानी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो आउटपुट
नेक्स्ट आपका क्या है रिवॉल्विंग ज्वाइंट रिवॉल्विंग ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं वी ज्वाइंट ठीक है वी ज्वाइंट बोलते हैं एंड द एक्सिस ऑफ द इनपुट लिंक इज पैरल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ज्वाइंट तो इसमें जो होगा इनपुट लिंक की जो इनपुट लिंक की एक्सिस होगी वो समांतर होगी रोटेशन ऑफ द ज्वाइंट के एंड एक्सिस ऑफ द आउटपुट लिंक जो होगी परपेंडिकुलर होगी यानी जो रोटेशन एक्सिस है वो इनपुट के क्या होगी समांतर होगी और आउटपुट लिंक के परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट लिंक है और ये आउटपुट लिंक है रोटेशन ऐसे ऐसे हो रहा है ठीक है तो ये जो रोटेशन की एक्सिस है ये इस इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये इनपुट के क्या है समांतर है और आउटपुट लिंक के क्या है परपेंडिकुलर है तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स रिवॉल्विंग ज्वाइंट तो ये सारे ज्वाइंट्स हम यूज करते हैं किसमें रोबोट्स में तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बाकी के और भी जो टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी स्टूडेंट्स होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा है और वीडियो पसंद आई है तो थम्सअप बटन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और घरों पर रहें पढ़ाई करते रहें सुरक्षित रहें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल